Ukážeme vám, co umí rotační hoblík D-Hop 2500 čtvrté generace. V legendách si dáme tušimické šestikoláky řady 184. A zavzpomínáme na zlatý věk raléových staničních zabezpečovacích zařízení. Přátelé, kamarádi, po měsíci vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor vlak. Pokud si říkáte, kde to ten Jura stojí v nějakém pražském parčíku a že to tu vůbec není železniční, tak já vám garantuji, že to tu železniční je až až. Petře, prosím tě, odjeď. Stojím totiž na místě, kde až do roku 1985 stálo nádraží Praha Těšnov. A právě o tom bude první reportáž a také o zaniklé trati z Vysočan až sem. Pozor vlak začíná. Dobrý večer vám všem. Dvacet dva hodin a třicet minut. Martin Karlíka zprávy. Elektronická evidence tržeb by měla letos do veřejných financí přinést přes 15 miliard korun. Z toho téměř 2,5 miliardy korun souvisí s květnovým rozšířením EET na obory, které ji dosud nepodléhaly. Uznáváme, že v pražském studiu Českého rozhlasu radiožurnálu vlaky nepotkáte. Za to tam potkáte velmi renesančního člověka, Martina Karlíka, kterého kromě rádia zajímá neskutečné množství činností lidských, včetně železnice. Tak já jsem se od malička zajímal o vláčky, strašně moc jsem chtěl řídit nějaký vláček. Dnes už vím, že se vlak neřídí, ale vede. E, stejně tak jsem chtěl řídit všechno, co se hýbe, tak si to pomalinku plním. Teď jsem si udělal řidičák na traktor, teď e, mám už doma připravenou přihlášku do autoškoly na autobus, no a třeba se jednou dostanu i k tomu vlaku a kromě toho ještě jezdím s přívozem a vozím turisty na lodi e, do Čertovky v Praze, protože jsem vůdcem malého plavidla a chci být kapitánem velké lodi. E, potom jezdím provázet na hrad Kašper, a k tomu provázím turisty po Praze, neukazuju jim ale Karlov most. A Orloj, ale spíš ukazují špeky, takže třeba kudy jezdili poslední trolejbusy pražské, anebo kde jsou pozůstatky železniční trati, co vedla na Těšnovské nádraží. Poslední zmiňovanou procházku po zaniklé trati z pražských Vysočan až na legendární a prý nejkrásnější evropské nádraží Těšnov v rámci projektu Praha neznámá jsme si nemohli nechat ujít. 16. března tohoto roku to totiž bylo 35 let od odstřelení Těšnovského nádraží. A 10. května to bude 145 let od jeho slavnostního předání do provozu. Občas mi někdo říká, no já jsem si všiml, že tam u té palmovky je takový barák a vypadá to jako nádraží, ale když to je někdo, kdo prostě neví, že tady ta trať je, se říká, no já jsem jako nevěděl, jsem říká, že to je prostě nějaký divný. Tak tady tenhle ten barák, který tady vidíte, tak to není nějaký divný, to je opravdu nádraží, je to nádražní budova, která se právě jmenovala Praha Libeň dolní nádraží. Tady, teďka, kde se nacházíme, tak si jenom povšimněte pořádně toho uh, náspu. Já myslím, že ten násep jste asi celou dobu sledovali, když jsme šli. Tak ono právě tím, jak postupuje ta výstavba na tom uh, nábřeží tady a na tom ostrově Rohanském, tak uh, některé ty věci nám zanikají. A je možný, že když prostě bychom tady šli za 10 let, takže toho bude zase vidět uh, o něco méně. Jsme na Sokolovské ulici a tady takhle uh, projížděli po tom náspu vlaky. Uh, tady vidíte, že ten násep začíná, on je potom kousek přerušený, uh, protože tam před pár lety postavili dětské hřiště. Takže je proto, aby si děti měli kde hrát, uh, tak nám prostě zničili kousek uh, náspu. Tak, zase půjdeme do takového trošku jako. A to jako má nějaký ten nádech prostě dobrodružství, jo. Ku podivu teda zatím vždycky, když jsem tady procházel, ať už s nějakou skupinkou nebo sám, tak jsem ještě neobjevil žádnou stříkačku tady. I když samozřejmě po Praze stříkaček se najde dost. Tady je podchod dochovaný právě pod tou tratí, protože, jak jsme si říkali, ten provoz tady nebyl úplně malý. No a tady najednou prostě jsme takhle uprostřed města, bylo by potřeba nějak se dostávat přes ty koleje. Tak jsme dali na další zastávku, tentokrát jsme na stanici Karlín přístav. To nádraží sloužilo jak osobní, tak nákladní dopravě. Odtud potom se to rozvětvovalo, ty koleje právě do těch vleček, které vedly k těm lodím, takže tady bylo možné provádět právě to překládání těch nákladů mezi silniční, tehdy rozumějme v podstatě formanskou dopravou, a těmi nákladními loděmi a železnicí. My se teďka nacházíme u Negraliho viaduktu. 
Ten Negraliho viadukt tady už paní správně podotkla a sloužil právě ke křížení s tou dráhou, která jezdí nahoře po něm. A tenkrát tady ještě žádná silnice nevedla a tady těmi pilíři nebo těmi dírami pod tím mostem projížděly tady vlaky. No a před pár lety, než začala ta rekonstrukce Negraliho viaduktu, kdo jste tam projížděli, tak si možná pamatujete, že tam ze spodu to bylo takový jako černý. To bylo právě od těch parních lokomotiv, který tady projížděli a prostě to tam čudilo. Konečná Stanice, prosíme, vystupte. Please exit the train, jak se ozývá. Konečnou stanicí té naší dráhy severozápadní je právě Těšnovské nádraží, které vidíte tady. Krásný, že jo? Krásný, jako vidíte, ty sloupy, že jak tam jsou, jo? Tak ty sloupy, prosím vás, to se dávalo právě na všechny tyhle reprezentativní budovy. Ty brány, které vidíte, jo, tak to je právě to, že vlastně ta železnice je v myšlení těch lidí a v 19. století, kdy ta železnice byla novým vynálezem, to byla ta brána do světa. Že vy vlastně nasednete na ten vlak a před váma se otevírá celý ten svět. Proto často ten motiv té brány se objevuje na průčelí těch velkých, hezkých nádraží v těch městech. Bylo to téměř před stolety, kdy na dnešní nádraží Praha Těšnov přijel první vlak. Letošního 1. července kolem půlnoci jsme přišli do nádražní haly. Chtěli jsme si zapamatovat i tyhle běžné scénky před odjezdem vlaku, protože nic z toho se už tady nemělo opakovat. Větší část budov nádraží musí ustoupit severojižní magistrále v prostoru mezi hlavním nádražím a hlávkovým mostem. Uzavírá se tak historie, na jejímž začátku byla třeba pražská koňka, první tramvaj, která spojovala nádraží s Karlínem a středem města. A teď přece jen přišel okamžik odjezdu vlaku číslo 814, do Lise nad Labem, který byl vlakem posledním. Odjížděl ve 23 hodin 40 minut. A údajně ale to bylo tak, že ten poslední vlak, co natočili, tak nebyl poslední, ale byl to ten předposlední. Ale to samozřejmě jako dějiny se neptají, je to hezky natočený, je tam krásný záběr, jak zamykají tu halu a že tady odešel ten poslední vlak. Přestože o budovu pro železnici už nepotřebného nádraží Těšnov, mnozí si ho pamatují i pod názvem Denisovo, projevilo zájem několik institucí a proti bourání se ohradili dokonce architekti, tehdejší vládnoucí komunistická strana rozhodla o demolici památkově hodnotného objektu architekta Karla Šlimpa. 400 kg trhavin nádraží Těšnov srovnalo se zemí 16. března roku 1985. Ale dva pilíře z hlavního portálu odstřel přežili. I to se může stát a vlastně to svědčí o kvalitní práci těch, kteří nádraží stavili. Takže okamžitá porada, co s tím, je na místě. Na stažení zbytků pilířů se podílely také mechanizmy požárníků. Konečně se to podařilo, takže nelíčená radost je na místě. No a pak nezbývá než myslet a poradit se, co budeme střílet dál, jaká další demolice s přívlastkem nej nás čeká. Je to Express. Protože tento pořád přetáčíme, nebudeme se věnovat opatřením na železnici v souvislosti s koronavirem, která se mění z hodiny na hodinu a tudíž bychom nebyli aktuální. Co se tedy dalšího dělo na železnici? Pamatujete na tuto mimořádnou událost z loňského roku na železničním přejezdu v Uhříněvsi? Na svědomí ji měl 68-letý srbský řidič kamionu, když vjel na přejezd ve výstraze, přičem spadly závory. Místo toho, aby břevna prorazil, zůstal stát na místě a mezi tím přijel vlak s 220 cest. 
cestujícími, který do kamionu narazil. Bylo zraněno 8 lidí a způsobena škoda 63 milionů korun. Za obecné ohrožení a poškození obecně prospěšného zařízení odešel řidič od soudu s trestem odnětí svobody na 4 roky a zákazem řízení na 5 let. Rozsudek není pravomocný. Na internetu se objevila petice, která bojuje proti postupnému rušení lokálních znělek s právou železnic na českých nádražích, které se ozvou před hlášením o vlacích. Stanice Blansko. Znělky budou postupně sjednoceny v rámci všech stanic na síti do jedné znělky, respektive gongu. Souvisí to také se zkrácením a zjednodušením hlášení, protože zejména ve velkých uzlech jde o nepřetržitou smršť znělek a hlášení, které tak cestující nemohou stačit vnímat. Plná účinnost je předpokládaná od poloviny prosince 2020, tedy od nového jízdního řádu. A ke změně zatím došlo ve Friedlandu nad Ostravicí a Frýdku místě. Autoři petice a také ti, co ji podepsali, asi neuspějí, protože se za sjednocení znělek postavil ministr dopravy Karel Havlíček. Skvělou zprávou je, že zpráva železnic obnoví sesutou část tratě z Řetení do Lovosic. Konkrétně jde o místo u Prackovic, kde se v červnu roku 2013 sesunul svak na zhruba 200 metrů trati. Původně zpráva železnic vyčíslila opravy na 800 milionů korun, což centrální komise ministerstva dopravy, která velké dopravní stavby schvaluje, odmítla. Nakonec se podařilo najít řešení za 463 miliony korun v podobě vybudování nového železničního mostu, který tento úsek překlene. Určitě to velmi vítáme, ale myslíme si, že to mělo být už dávno. Pokud ústecký kraj zachraňuje různé regionální lokálky a snažíme se pomáhat k obnově těch železní, které mají potenciál, tak to je zrovna jedna z těch, kde nejenom, že bude turistická trať, ale bude i pravidelná doprava do školy, do škol a podobně. Takže určitě dobře. Železniční most na Pražské výtoni, který je ve špatném stavu, zůstane i nadále kulturní památkou a má se opravit. Nikoliv nahradit, jak zprávě železnic navrhoval Klokneru v ústav Českého vysokého učení technického. Podle ministerstva kultury je most pod Vyšehradem jedinečnou technickou památkou, dokládající historický vývoj železničního stavitelství a rozvoj železniční sítě v Praze. Navíc je ocelový most nedílnou součástí Pražského panoramatu s výhledem na Pražský hrad. Rozhodnutí není pravomocné, protože běží lhůta pro odvolání. A teď si prozradíme tři výherce USB ve tvaru motorových jednotek Regio Sprinter za minulou soutěžní otázku. To je opravdu velmi zajímavý stroj, který ukázal své dovednosti na pražském hlavním nádraží. Seznamte se s rotačním hoblíkem d 2500 čtvrté generace z produkce německých společností Meffert Maschinenbau a Schwerbau, který je ideální pro opracování kolejnic ve výhybkách. I zde totiž vznikají provozem vady, jako jsou rýhy, skluzové vlny, závady příčného profilu hlavy kolejnice, které zvyšují opotřebení a poškození kol vlaků a současně stojí za vyšší hlučností železničního provozu. Ve výhybkách najdeme také únavové vady, jako například headcheck, což jsou drobné trhlinky, které mohou vést až k lomům, tedy velmi nebezpečným situacím. Tento rotační hoblík obrábí kolejnice kombinací hoblování s frézováním. Zajímavostí je, že vlastně hoblovací agregát lze nastavovat do různých poloh, čímž je umožněno adekvátní obrábění také jazyků, což by u klasického frézování, které se používá na železnici pro odstrňování vad kolejnic, nebylo. Bylo možné. Výhodou navíc je, že jsme schopni dosáhnout velkého úběru materiálu při jedné technologické jízdě až 1,8 mm z pojížděné plochy. Takže více než 90 výhybek je možno opracovat při jedné technologické jízdě. Pokud byste použili broušení, museli byste takových technologických jízd absolvovat obvykle 10, 20 a někdy i více. Podívejme se na rotačního blovací zařízení podrobněji. Skládá se z řídícího modulu v čele, dále z vlastního rotačního hoblíku a zakončeno je oscilační bruskou s kontejnerem na hobliny a třísky. Flashback. 
flashback. K největšímu úběru materiálu dochází v přední části stroje samotným hoblováním. V zadní části stroje potom dochází oscilačním broušením k doladění požadovaného profilu kolejnice. Opracování výhybek metodou rotačního hoblíku je velmi šetrné vůči životnímu prostředí. Je bez prachu, jisker a velmi tiché. Přísky a hobliny jsou navíc odsávány do zásobníku, takže na kolejích téměř nic nezůstává, ale pro jistotu se opracovávaná část za rotačním hoblíkem umývá vysokotlakým systémem s čistou vodou. Sofistikovaný software tohoto stroje umí opracovat nejenom samostatnou výhybku, ale i celou skupinu výhybek. Umí tak navazovat jednotlivé úseky na sebe. Toto navazování jednotlivých úseků na sebe je pak velkou výhodou při plánování bílu a proto se nám podařilo například tady v Praze na hlavním nádraží zvměstnat opracování 14 výhybek pouze do třech nočních směn. Ukázka schopností rotačního hoblíku DHOP 2504. generace na pražském hlavním nádraží vyvolala mezi odbornou veřejností velký zájem. Zda bude nasazován častěji, bude záviset především na požadavcích zprávy železnic. Nicméně podle dat německé společnosti Deutsche Bahn, kde od roku 2013 začaly důsledněji opracovávat kolejnice broušením, frézováním a hoblováním, došlo k poklesu nutné výměny kolejnic v důsledku vad typu headcheck, způsobujících lomy o 47%. Ahoj všem. V dnešním díle Legend si budeme povídat o nejdelších a až do výroby řady 380 také nejvýkonnějších nedělených elektrických lokomotivách z produkce plzeňské Škodovky. A snad se nikoho nedotknu, když prohlásím, že jde o jedny z nejkrásnějších lokomotiv v České republice vůbec. Jde o tušimické šestikoláky řady 184. Vývoj nové, vysoce výkonné šestinápravové lokomotivy ve verzích pro osobní a nákladní dopravu zahájila lokomotivka Škoda na základě poptávky státních drah v roce 1988. Stroje s dosud nevýdaným uspořádáním pojezdu do trojice dvou nápravových podvozků se měly vyrábět ve dvou variantách. Verze určená pro vozbu těžkých rychlíků měla nést označení řadou 164 a mít maximální rychlost 155 km za hodinu, zatímco verze pro nákladní vlaky měla mít maximální rychlost 120 km za hodinu a nést označení řadou 184. A protože se tyto lokomotivy měly stát plnohodnotnou náhradou letitých šestikoláků dnešních řad 181 a 182 v nákladní, a banánů řady 150 v rychlíkové dopravě odmítli tráhy riskovat možné problémy s nejmodernějšími technologiemi. Do zadání nové lokomotivy tedy uvedli požadavek na maximální unifikaci elektrické výzbroje s osvědčenými a tehdy stále ještě pokrokovými Pershingy, dnešní řady 163. Po technické stránce je tu šimický šestikolák šestinápravovou skříňovou elektrickou lokomotivou na stejnosměrný prout o napětí 3000 V. Má dvě čelní kabiny a strojovnu mezi nimi. V rámci celé Evropy jsou tyto lokomotivy jedinečné uspořádáním pojezdu do trojice dvou nápravových podvozků, kdy oba krajní podvozky jsou otočné podle svislé osy, zatímco tento středový je stranově posuvný. Služební hmotnost lokomotivy je 123 tun, délka 20,346 metrů, nejvyšší rychlost na přání odběratele pouze 95 km za hodinu a celkový výkon 5220 kW. Prostorným kabinám obsluhy ve vodi typizovaný řídící pult lokomotiv Škoda druhé generace. Doplněný o některá vylepšení. Jedním z nich je třeba displej, ze kterého jde odečítat všechny údaje důležité pro jízdu, například proud protékající trakčním obvodem nebo tažnou sílu. Řízení lokomotivy je možné jak v manuálním režimu, tak i v režimu automatické regulace rychlosti. Tyristorová pulzní regulace lokomotivy je obdobná jako u starších řad 163 nebo 363, ale v trakčních obvodech už byly použity modernější vypinatelné tyristory GTO. Ve strojovně, která je u těchto lokomotiv průchozí i pod napětím, můžeme najít většinu z prvku trakčního obvodu, hlavní vypínač, bloky stykačů a především skříně s trakčními měniči, které jsou tři, vždy jedna pro každý podvozek. Na dalších záběrech můžeme vidět kompresor, blok diod, nabíječ a úplně dole tlumivku napájení pomocných pohonů. 
Jednou z novinek Lokomotiv Škoda, použitých na této řadě, je komunikace mezi řídícím počítačem a měniči prostřednictvím optických kabelů. Hygienické zázemí prostorověroucího není umístěné v kabině, jak bývalo zvykem u škodováckých lokomotiv, ale je ve strojovně hned za druhou kabinou. Dokončení vývoje a výrobu nových lokomotiv řad 164 a 184 významně ovlivnily události v listopadu 1989. Náhla finanční nejistota tehdejších ČSD vedla ke zrušení této zakázky a vypadalo to, že obě zmiňované řady se nakonec vůbec nebudou vyrábět. V roce 1993 si ale výrobu dvou strojů řady 184 objednali doly nástup Tušimice pro vozbu uhelných vlaků mezi doly v okolí Tušimic a elektrárnami v Prunéřově. První lokomotiva byla vyrobena v roce 1994 a druhá v roce 1995. Zajímavostí druhé lokomotivy bylo, že se na okruhu v Cerhenicích zkoušela s rychlíkovým převodem a jezdila rychlostí téměř 200 km za hodinu. V roce 1999 dodala Škoda do Tušimic ještě dvě další lokomotivy, čímž ale jejich výroba definitivně skončila. Všechny čtyři lokomotivy spolehlivě vozí uhlí na kadensko tušimické dráze dodnes. Dvě nejstarší z nich je příležitostně možné potkat i na síti zprávy železnic. Za zmínku rozhodně stojí také skutečnost, že ve srovnání s dvojící lokomotiv řady 130, které stejně jako šestikoláci vozí 1500 tunové uhelné vlaky do Prunéřova, má jediný šestikolák jen asi třetinovou spotřebu elektrické energie. Dnes jsme si podrobně představili nejstaršího z tušimických šestikoláků. Stroj 184 501. Všechny čtyři lokomotivy dnes patří společnosti Severočeské doly kolejová doprava a jejich domovem je podnikové depo v Tušimicích. Relejové staniční zabezpečovací zařízení představuje v současné době nejvyšší stupeň mechanizace při stavění vlakových a posunových cest. Ale co hlavně? Relejové zabezpečení znemožňuje takové úkony, které by nebyly v souladu s bezpečností provozu. Podle způsobu ovládání výměn rozdělují se relejová staniční zabezpečovací zařízení zhruba na tři skupiny. Zařízení s jednotlivě přestavovanými výměnami, kde se každá výměna, případně dvojice výměn, přestavuje samostatným výměnovým řadičem a návěstidla se obsluhují samostatně návěstním tlačítkem. Do druhé skupiny patří zařízení se skupinovým přestavováním výměn, kde se všechny výměny pro postavení vlakové cesty přestaví dvěma tlačítky. Do skupiny třetí je zařazen zatím ojedinělý systém dálkové obsluhy výměn a návěstidel, takzvaná dispečerská centralizace. Z jedné ústředny jsou obsluhovány stanice na celém traťovém úseku. Je zde pamatováno i na rádiové spojení dispečera se strojvedoucím. První staniční reálové zabezpečovací zařízení zprovoznili ČSD v roce 1950 v Krastu u Chlodimi. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení trati Plzeň Cheb, které vidíme ve filmu, sloužilo nepřetržitě přes 40 let. Jednalo se o sovětský systém ČDCM, častotná je dispečerská centralizácia, tedy frekvenční dispečerská centralizace. Sídlo dispečerů bylo v Plzni, v Purkyňově ulici. Není zmíněna dnes běžná číslicová volba jízdní cesty. Ta byla uvedena do provozu poprvé až dva roky po natočení filmu. I když je relejové zabezpečení technicky dokonalé, Přece jen se občas vyskytnou drobné nebo i vážnější poruchy, které mohou výpravčímu znepříjemnit práci. Po příslušné obsluze zařízení se nerozsvítila povolující návěst na hlavním návěstidle. Na kolejovém plánu však trvale svítí průsvitky v celé cestě. To znamená, že nastal závěr vlakové cesty. Jízdu vlaku je možno dovolit obsluhou tlačítka přivolávací návěsti. Volnost vlakové cesty ani kontrola správného postavení výměn nemusí být v tomto případě zjišťována. Jestliže se ve vlakové cestě nachází s 
silniční přejezd, uvede se obsluhou tlačítka pro uzavření přejezdu do činnosti výstražné zařízení. Teprve potom se smí dát přivolávací návěst. Jiný případ. Obsluha zařízení byla správně provedená, ale závěr vlakové cesty nenastal. Na hlavním návěstidle se nerozsvítila povolující návěst. Zde je nutno nejprve zjistit volnost vlakové cesty a přeskoušet správnou polohu pojížděných a odvratných výměn podle závěrové tabulky a pohledem na světelné kontroly výměn. Na výměnový řadič se rovněž nasadí zajišťovací kroužek. Teprve potom lze stisknout tlačítko přivolávací návěsti. Další případ. Světelná kontrola polohy pojížděné nebo odvratné výměny je porouchána. V takovém případě musí být správná poloha výměny zjišťována přímo na místě. Pokud je výměna pojížděna proti hrotu nebo je výměnou odvratnou, musí být zajištěna přenosným zámkem. Jízda vlaku se v tomto případě dovolí přivolávací návěstí. Jiný případ. Výměna se ani opakovaným překládáním výměnového řadiče nepřestaví do druhé polohy. Je nutná prohlídka výměny přímo na místě. Motor přestavníku je v chodu. Výměna se nepřestavila do konečné polohy. Kde je závada? Kryt spojovacích tyčí se uvolnil a spadl do prostoru spojovacích tyčí. Zde je náprava celkem snadná. Kdyby však výpravčí nemohl odstranit příčinu závady sám, vyrozumí i hned provozního technika sdělovací a zabezpečovací distance. To byl tedy případ, kdy motor přestavníku byl v chodu. Ale může se stát, že motor přestavníku příslušné výměny nepracuje vůbec. Potom se výměna musí přestavět klikou. Řadič příslušné výměny se přeloží do polohy, do které má být výměna přeložena. Na výměnový řadič se nasadí zajišťovací kroužek. Do otvoru v přestavníku se zasune klika na hřídel elektromotoru. Po otočením kliky se uvede do činnosti klikový vypínač, který odpojí elektromotor přestavníku od přívodu přestavného proudu a dalším otáčením kliky se výměna ručně přestaví do žádané polohy. Řešení provozních situací je dnes stejné jako ve filmu. Výjimkou je elektromagnetický závorník, s ním se dnes již nesetkáme. Další případ. Závorník při stavění vlakové cesty neuzávoruje. Takový stav ohlašuje kmitání červeného světla kontroly závorníku. Výpravčí však potřebuje urychleně postavit vlakovou cestu. Proto výpravčí uzávoruje nebo odzávoruje ručně. Rukojeť na přestavníku se přeloží do žádané polohy. Potom se rukojeť přeloží do polohy střední a opět uzamkne. Další případ. Výměna byla násilně přestavena vozidlem jedoucím pohrotu výměny. Rozříznutím výměny se ztrácí elektrická kontrola a v relejové místnosti se přepálí pojistka. Na ovládacím pultu zhasne kontrolní světlo polohy rozříznuté výměny. Současně se rozezní zvonek rozřezu, který se vypíná samostatným tlačítkem. Výpravčí nebo pověřený pracovník prohlédne i hned stav rozříznuté výměny a vyrozumí traťmistra a provozního technika sdělovací a zabezpečovací distance. Výměna musí být při jízdách proti hrotu zajištěna přenosným zámkem. Pokud není výměna poškozena a je dobře sízná, smí být proti hrotu pojížděna rychlostí 30 km za hodinu až do doby, kdy ji prohlédne traťmistr a provozní technik sdělovací a zabezpečovací distance. Provozní technik obnoví pojistku v relejové místnosti. Na výměně se udělá západková zkouška a traťmistr vystaví písemné povolení k normálnímu provozu výměny. Západková zkouška prověřuje správnou činnost výměnového závěru. Závěr nesmí zaklesnout, pokud mezi jazyka opornici vložíme želízko tloušky 4 mm. U výhybek pojížděných do 60 km h tloušky 6 mm. Kdyby takováto štěrbina za provozu vznikla, mohlo by dojít k vidlicové jízdě a k nehodě. Relejové staniční zabezpečovací zařízení se v železničním provozu dokonale osvědčilo. 
Záleží teď na tom, aby si výpravčí uměli poradit i v těch několika málo případech, kdy dojde k poruše nebo závadě. Relovka je stále používané zařízení, i když je postupně nahrazováno elektronickými stavědly. Ve filmu vidíme první relovku typu AŽD 65 v Praze Krči a první sovětské zařízení. To projektoval Liningradský Transignal Svěz projekt. První z nich bylo zapnuto v pečkách. Dnes je v provozu poslední sovětská relovka na Pražském Smíchově. Pracuje nepřetržitě od roku 1953. Příště se svezeme vlakem v leže. Toto jsou opravdu záběry z letošní zimy a úklid sněhu na železnici pomocí rotačního pluhu za asistence několika parních lokomotiv. Pro úplnost díváte se na záběry z Nového Mexika. Scénář tohoto vydání magazínu Pozorovak byl téměř vyčerpán, ale ještě máme soutěž. Ptáme se na přesné datum, kdy na tomto místě bylo ostřeleno nádraží Praha Těšnov. Pokud víte správnou odpověď, pak ji pište na adresy uvedené na obrazovce a to do 15. dubna 2020. A o co hrajeme? O tři hrníčky magazínu Pozorovak. To je pro dnešek vše, mějte se krásně, za měsíc naviděnou a železnici zdar. Trošku se do toho přijít, ty jsi takový rozpačitý. No dobře, já jsem rozpačitý, co? A hlavně jsem spocený, jak vrta uchývá. Hele, já si možná převleču potom tričko ještě. No to může. Já jsem tady dělal mal, malou opravu, ty jak mluvíš, kdo tě to... Nám to nějak dát ještě jednou, nebo? Můžeš, jak chceš, ale... Přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího vydání magazínu Pozor Vlak. Pokud si říkáte, kdo to ten Jura stojí ještě... Scénář magazínu Pozor vlak je téměř vyčerpán, ale samozřejmě nebude chybět soutěž. Ptáme se na otázku, kdy přesně? Ještě jednou.